Jesteśmy właśnie na lekkim, krótkim, szybkim postoju w Bieszczadach. Jak widzicie tło przepiękne, mamy świetną pogodę i wpadliśmy z chłopakami na kilka dni, żeby odpocząć między wyjazdami, nabrać sił do kolejnych posług. Więc z tego pięknego miejsca zapraszam Was dzisiaj na kwadrancik ze słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w ten piękny dzień. Tak sobie myślę, że czasem dzielenie się swoją radością może być dobrą rzeczą. Z drugiej strony pewnie w kurze niektórych z Was siedzących w pracy, w biurze, w domu, przetyranych obowiązkami, bo tutaj piękne widoczki i jest naprawdę ładnie. Odpoczywamy, wielu z Was pracuje, ale mam nadzieję, że Pan Bóg tym słowem Was pocieszy, podniesie. I no właśnie, weźmiecie coś z tego kwadransika dla siebie. I muszę Wam powiedzieć, że ten, kwad ten kwadransik będzie nieco inny, ponieważ e, jesteśmy na świeżo po przyjeździe z Będzina. E, działo się tak wiele, że chciałem się z Wami podzielić e, tym, co Pan Bóg czyni, e, tym, co Pan Bóg robi, bo e, czasami potrzebujemy treści, nauczań, konferencji, słowa, które gdzieś da nam e, do myślenia. A czasem potrzebujemy po prostu świadectw, które zbudują naszą wiarę, świadectw, które będą dawały nam siłę do tego, by pokonywać trudności. I dzisiaj chciałbym przeczytać Wam króciutki fragment z psalmu 136, czwartego wersetu. Psalm o łasce Bożej. Chwalcie Pana, bo jest dobry. I czwarty werset mówi, On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki. <śmiech> I myślę, że Wielu z nas dzisiaj potrzebuje e, słuchać o tych cudach. Wielu z nas potrzebuje dzisiaj usłyszeć, co Pan Bóg e, czyni. E, I w Będzinie mm, doświadczyliśmy z chłopakami, z którymi byliśmy, e, naprawdę niesamowitych rzeczy, niesamowitych dzieł. E, przyjechaliśmy tam już wcześniej, mieliśmy wywiad, mieliśmy rozmowę tam dla, dla jakiejś tam e, też e, strony diecezjalnej, gdzie też mogliśmy się podzielić różnymi swoimi spostrzeżeniami i, i świadectwami. A później mieliśmy spotkanie dla młodych, znaczy dla młodzi też byli. Mieliśmy spotkanie dla animatorów i dla liderów. I chcę Wam powiedzieć, że to jest bardzo budujące, kiedy e, możesz widzieć, że to, co Pan Bóg Ci mówi, kiedy jedziesz na spotkanie i później e, to się spotyka z rzeczywistością, to jest naprawdę niesamowicie budujące. E, jedna z osób, która była z nami na tej posłudze, e, miała taki obraz, nie znając w ogóle sytuacji tych ludzi, do których jedziemy. Widziałem taki budynek, który jest budowany i miałem wrażenie, że Pan Bóg chce Wam pobłogosławić nowym budynkiem, zatroszczy się o finanse i mam wrażenie, że Bóg mówi, wejdźcie w to, jeśli pojawiłaby się taka inwestycja. I oni się wszyscy poruszyli, pół kościoła się poruszyło, bo mówią, jutro, następnego dnia mamy podjąć decyzję po 25 latach marzenia o nowym budynku, czy w ogóle w to wejść, czy w to nie wejść, czy to robić. E, I mamy jedną trzecią kwoty. I to słowo przyniosło tyle życia, tyle nadziei, tyle mm, takiego, takiej pewności, że to, co robią, jest od Pana Boga. E, że no, to było niezwykłe. My nie mogliśmy tego wiedzieć. Wojtek, który przekazywał to słowo, nie miał prawa tego wiedzieć. E, I byliśmy bardzo, bardzo tym też poruszeni, szczególnie ci, którzy byli ze wspólnoty i wiedzieli, o co chodzi. E, i, I później, kiedy wieczór zaczął się już modlitwę o uzdrowienie, Mieliśmy już od kilku dni takie bardzo mocne przeświadczenie, że moc Boża będzie wylewała się w tym miejscu, w którym, w którym będziemy. E, bardzo wiele osób przyszło. Myślę, że było ponad tysiąc osób w kościele. E, wielu księży, w ogóle to nas bardzo urzekło, tylu księży, którzy później w taki bardzo pokorny sposób uczestniczyli w modlitwie. E, było bardzo to poruszające. E, I chcę Wam powiedzieć, że to, co Pan Bóg robił, było niezwykłe. E, pierwszą chyba taką rzeczą, która mnie bardzo dotknęła, to kiedy podczas Eucharystii przyjąłem komunię i kiedy przyjąłem komunię e, miałem takie silne wrażenie. To wręcz przyszło słowo, które po przyjęciu komunii nagle się pojawiło w moim sercu jako informacja. Wiesz, że, że Bóg mówił mi wtedy, będę uzdrawiał guzy. I miałem silne przekonanie, że, że to nie będzie chodziło o jednego guza, o, o jedną osobę, ale będzie chodziło o kilka osób. E, I później, kiedy modliliśmy się o uzdrowienie, e, Przyszło około pięciu osób, które powiedziały, że albo guzy całkowicie zniknęły, 
w sensie nie były wyczuwalne już, a była jedna dziewczyna, która podwinęła nogawkę, to było takie też poruszające, bo mówi, zobaczcie, tu był wielki guz, a teraz go w ogóle nie ma. Były osoby, które mówiły o znacznym zmniejszeniu się guzu, więc modliliśmy się, żeby Pan Bóg to dokończył. I później przeszliśmy po tym słowie, też, które dostałem, na początku przyszliśmy do modlitwy i powiem Wam, miałem taki, takie wrażenie, że czy taki plan, że bardzo szablonowo przejdziemy przez modlitwę uzdrowienie i jakoś ten wieczór minie, ale w trakcie, kiedy wziąłem mikrofon do ręki i zaczęliśmy się modlić, poczułem w sercu, jak obecność Ducha Świętego staje się tak gęsta, że przychodzi Jego namaszczenie. Wiem, że dla niektórych może to brzmieć bardzo abstrakcyjnie, ale czułem, że Jego obecność robi się taka naprawdę gęsa, gęsta, namacalna, mocna e, i wiedziałem, że Duch Święty już coś robi, więc nie mogę psuć Mu e, po prostu tych, tego, co już zaczął e, swoim planem i swoimi pomysłami. Więc uwielbialiśmy Boga, zespół prowadził nas w uwielbieniu e, i kiedy zaprosiłem ludzi do przodu, którzy zaczęli doświadczać mocy Bożej, przyszło około 200 osób do przodu, to było coś niezwykłego. Kiedy poprosiłem chłopaków, żeby podeszli z tyłu, stanęli za ludźmi, bo wiedziałem, że w takim namaszczeniu, które przyszło, często zdarzają się spoczynki w Duchu Świętym. Nagle Duch Święty sam objawił swoją moc i ludzie po prostu dziesiątkami zaczęli padać na podłogę. Nikt ich nie dotykał, nikt do nich nie podchodził tak naprawdę zbyt szczególnie. Wystarczyło, że ja gdzieś byłem w odległości metra od nich, szedłem wzdłuż nich i oni składali się jak domino. To było wylanie mocy Bożej, które sprawiło, że czułem się taki malutki, bo wiedziałem, że to Pan, że Pan przyjmuje kontrolę, inicjatywę nad tym, co się dzieje. I w jednej chwili znowu zalało mnie przekonanie ze zrozumieniem, co teraz się dzieje, że Bóg uzdrawia serca, że przychodzi wiele uzdrowień wewnętrznych, takich wewnętrznych uzdrowień poranionych serc. To było tak wzruszające, mieliśmy szklanki w oczach, kiedy to się działo. Ludzie płakali, niektórzy leżeli pod mocą Bożą, niektórzy doświadczali radości i czuliśmy, że to Duch Święty zaczął przejmować spotkanie I to spotkanie po prostu trwało i trwało i trwało. W ogóle modliliśmy 4,5 godziny. Ludzie nie wychodzili z kościoła, ludzie chcieli się modlić dalej. To było tak przejmujące i tak, tak mocne. I później modliliśmy się o uzdrowienie. I kiedy modliliśmy się o uzdrowienie, Bóg zaczął działać dalej. I chcę Wam powiedzieć o kilku świadectwach. Pamiętam też kobietę, która była na warsztatach, czyli na tym pierwszym, pierwszej części spotkania, spotkania dla liderów i animatorów. I prowadziłem modlitwę z warsztatami, modlitwę o uzdrowienie, jak się modlić o uzdrowienie, nad czterema osobami. I ta kobieta siedziała gdzieś pod chórem z tyłu, żałując, że nie może podejść do przodu, bo wybraliśmy inne osoby. I miała rwę kulszową. Od siedmiu miesięcy pracowała w aptece, nie mogła stać dłużej niż 15 minut. I ta rwa i ten ból był tak mocny, że nie była w stanie nic innego gdzieś tam robić, jak tylko myśleć o tym bólu. To był ból non-stop. I to było tak wzruszające, kiedy skończyliśmy warsztaty i nagle ta kobieta podbiegła z końca kościoła i powiedziała, kiedy modliliście się za tych ludzi z przodu, moc Boża dotknęła mnie. I zapłakana przyszła się przytulić i powiedzieć, ten ból zniknął, mogę tańczyć, mogę chodzić i nie kuleje. I co było potem jeszcze ciekawe, że ona się przewróciła, bo się potknęła 10 minut później o schodek. I kiedy potknęła się o schodek, normalnie w życiu by się nie podniosła z tą rwą kulszową, z tym wszystkim. Ona wstała, otrzepała się i mówi, wszystko w porządku. I miała kolejne takie przeświadczenie czy doświadczenie, potwierdzenie, że Bóg to uczynił. Kiedy modliliśmy się o uzdrowienie, po tej modlitwie przyszła kobieta, mówiąc, że od kilku, siedmiu wymiar też miesięcy miała szumy w uszach, które nagle zniknęły. Przyszła z szumami, wyszła już z tej modlitwy bez szumów. Był chłopak, który leczył się onkologicznie, już był po wielu chemiach. Byłem bardzo sceptyczny co do uzdrowień, co do takich rzeczy. I nagle poczułem wielki płomień ognia w wątrobie, w miejscu, gdzie mam zdiagnozowanego raka. I nie miałem czucia po chemii w palcach, a lubiłem grać na pianinie, kochałem w ogóle grać na klawiszach i nie mogłem grać. I był tak wzruszony i szczęśliwy, bo nagle to czucie wróciło do jego palców i, i, i modliliśmy się, żeby Pan to dokończył i cieszyliśmy się z tego, że będzie mógł wrócić do swojej pasji. To jest tak niezwykłe, co czyni Bóg. Kiedy po prostu przyszła Jego obecność, kiedy przyszedł wybuch Jego mocy, rzeczy zaczęły dziać się dużo szybciej, niż zaczęliśmy o to prosić. Były kolejne osoby. Była kobieta, która już czekała na endoprotezę w biodrze. 
i ten ból, który był w tym biodrze też zniknął. Poprosiliśmy ją, by poszła na badania i by podesłała nam też wyniki tego, jak to wszystko się gdzieś toczy. Było naprawdę około pięciu osób, z tego co pamiętam, które zaświadczyły o tym, że te guzki się zmniejszyły albo całkowicie zniknęły, a były wyczuwalne jeszcze chwilę przed. Też wysłaliśmy ich na badania, wzięliśmy do nich kontakt. Ale zobaczcie, że to, co Bóg powiedział, kiedy przyjąłem komunię, kiedy przyjąłem Pana Jezusa, to przeświadczenie, to przekonanie stało się rzeczywistością. I to jest tak fascynujące, że Bóg czyni te rzeczy pośród nas, że Bóg naprawdę ich dokonuje, że Bóg naprawdę mm, przyspiesza w swoim działaniu, a my byliśmy wzruszeni i wróciliśmy z tego spotkania w takim poczuciu, że nie byliśmy godni być w środku tego, a Bóg to uczynił, Bóg do nas mówił, Bóg działał przez nas. I i modlimy się o taką wielką pokorę, byśmy umieli to nieść, nieść to cenne namaszczenie, ten cenny dar Ducha Świętego dalej, e, wiedząc, że tu nie chodzi o nas, ale wiedząc, że Bóg przyśle nam więcej ludzi, Bóg będzie czynił potężniejsze rzeczy. Im niżej będziemy, im bardziej będziemy się uniżać. I bardzo lubię ten fragment, to jest jakieś księgi chyba mądrościowej, z tego co pamiętam, że im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj. To jest Księga Przysłów albo Księga Mądrości. Im wyżej Cię Bóg stawia, im większe rzeczy Bóg Ci daje widzieć, tym bardziej pokorny bądź. Wtedy Bóg będzie poszerzał Twoje zasięgi, Bóg będzie poszerzał te paliki Twojego namiotu, mówiąc yy, slangiem Starego Testamentu i Bóg będzie pokazywał Ci więcej. To jest niezwykłe. Więc proszę Was, módlcie się o mnie, módlcie się o mój zespół, o, o większą pokorę, módlcie się o to, żebyśmy byli mniejsi, byśmy czuli się po prostu jako ci, którzy są w cieniu Pana Boga i żeby nasze serca nigdy nie chciały wchodzić w jakieś miejsce pychy i przechwałek, bo, bo to jest coś, co może zniszczyć Boże dzieło w naszym życiu. Więc módlcie się, prosimy o, was, prosimy o to Was i, i my będziemy modlić się z Wami. Widzimy się w Kutnie, później w Warszawie. Śledźcie te miejsca, gdzie będziemy i wierzę, że będziemy wspólnie mogli być świadkami wielkich rzeczy, których czyni, dokonuje Pan. Więc Panie, chcę Cię teraz poprosić za każdą osobę, która się z nami modli, która jest tutaj pośród nas, byś dał każdej z nas i każdemu z nas doświadczenie Twojej mocy i Twojej miłości. Bo Ty, Jezu, dokonałeś na krzyżu wszystkiego. Ty dokonałeś zbawienia i odkupienia i przelałeś swoją krew, abyśmy my dzisiaj mogli być zbawieni, uratowani, uzdrowieni, uwolnieni, przywróceni do życia w obfitości. I proszę Cię, niech przez moc Twego świętego imienia przyjdzie łaska, uzdrowienie, uwolnienie do każdej osoby, która się tu z nami modli. Dziękujemy Ci za to, że Twoja krew już to nam wykupiła i Twoja ofiara obmyła nas zupełnie z naszych win. Przyjmujemy to dzisiaj, Panie, i oddajemy Ci za to wszystko chwały. Amen. Niech tak się stanie. Pozdrawiam Was serdecznie. E, subskrybujcie kanał, bądźcie z nami e, i już niedługo w październiku, pod koniec października ruszamy z pierwszym uwielbieniem z projektu Chwała Mu. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać. Będziemy wielbić Boga i widzieć kolejne potężne rzeczy, które czyni Pan pośród nas. Z Bogiem i do zobaczenia. Thank you.